아무래도 패치가 바뀐 것도 있고 할때 저희가 안 했던 구도 실화성을 조금 느낀 부분이 있어가지고 마지막 세트 같은 경우에는 평소랑은 다르게 준비했던 것 같습니다 지금 메사 자체가 바텀에 좀 치중 어쩔 수 없는 부분도 꽤 있다고 생각하고 특히 그렇게 크게 불편함을 느끼지 않는다면 은 현재 메타에서는 이게 저는 그래도 정답에 가깝지 않나 생각을 하고 있어가지고 3주년이 됐는데 제가 생각한 것보다 지금까지 한 것과 보여준 것에 비해서 팬분들이 굉장히 좀 많이 늘었다고 생각하고 그리고 응원도 너무 많이 해주시고 관심을 많이 가져주셔서 그냥 좀더 열심히 해야겠고 그 관심에 부응할 수 있도록 인간적으로든 선수로서든 성장하고 싶은 마음이 제일 큰것 같습니다 제일 기뻤던 거는 20년대 DRS에서 롤드컵 진출 확정 지었을 때 대표수 선수와 많은 감정을 팁으로 느낄 수 있었던 것 그게 아직까지도 팁으로 살로도 기억이 남는 것 같아요 기뻤던 것 같습니다 지금 제일 기억에 남는 건 아무래도 최근에 있었던 롤드컵 결승전 아직까지도 뭔가 대회를 하거나 롤을 생각하고 있으면 은좀 가끔씩 계속 그때 생각이 들더라고요 좀 그때 좀더 이렇게 했으면 어땠을까 하면서 그때 당시에는 후회 없이 하자는 마인드였는데 끝나고 나니까 결국 후회가 남긴 하더라고요 그래서 그 부분이 제일 기억에 남는 것 같습니다 지금 3주년이면 은 짧다면 짧고 길다면 은긴 시간이라고 할수 있는데 3년간 계속 좋은 품을 유지해주면서 선수 생활을 지금 계속 하고 있고 가능성을 쭉 성장시켜가면서 좋은 선수가 되었으면 좋겠다고 생각하고 있습니다 작년 스프링과 롤드컵 진행 과정에서는 이 정도면 무슨가 노력을 하겠다는 라 생각이 들었고 실제로 경기력에 만족하고 있었는데 지금까지 경기를 봤을 때는 아직 우승에 가깝다 아니면 은 결승전에 갈수 있겠다는 라 느낌은 막 강렬하게 들진 않아서 남은 경기들을 하면서 발전을 더 많이 시키고 저희의 플레이를 완벽하게 투영할 수 있는 팀이 되면 은 가능할 거라고 생각하고 사실 어느 한 팀을 딱 잘라 말하기도 그러고 거기서 그냥 저희가 좋은 모습을 보여주는 게 저도 마찬가지로 지금 다 굉장히 잘하고 있다고 생각하는데 이 팀은 진짜 잘하는데 뭔가 끝맺을 맛있다고 생각했던 거는 하나 생명이 좀 보면서 굉장히 잘한다고 생각했고 보고 좀 디테일적인 부분들을 많이 제 걸로 만들었던 것 같아요 여기까지 부분들 한치에서 고백 류팀을 해줄 수 있는 게 저희 팀의 장점이라고 생각하는데 미드턴 시간을 벌어주고 후반에는 미드턴한테 맡기는 그런 게좀 좋다고 생각해서 연습 과정에서 꾸준히 계속 기용했던 것 같아요 다음 경기가 DRS인데 DRS 경기는 일단 서포터 중에서 베리 선수가 제일 잘한다고 생각하는데 근데 베리 선수가 원하는 구도를 뱅크 양양에서 안 건네주면 은 저희가 충분히 이길 수 있을 거라고 생각하고 어쨌든 변수는 베릴 선수의 원하는 구도를 만들어서 경기를 풀어나가는 능력이 좀 변수인 거라고 까다롭다고 생각합니다